ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கிளாஸ் ஃபைபர் மேனுஃபேக்சரிங் கிளாஸ் ஃபைபர் மேனுஃபேக்சரிங் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி காம்போசிட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் மெட்டீரியல் டு ஃபார்ம் எ நியூ மெட்டீரியல் வித் என்ஹான்ஸ்ட் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா களிமணில் பொம்மை செய்கிறத பார்த்துருக்கோம் வெறியும் களிமணை மட்டும் வச்சு அந்த பொம்மை செஞ்சுருந்தா அந்த பொம்மையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விரிசல் விடும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக அந்த பொம்மை உடஞ்சிரும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த களிமண் கூட வைக்கோல் இந்த உமி இந்த மரத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி தான் என்ன செய்வாங்க அந்த பொம்மை செய்வாங்க அப்போ தான் என்ன ஆகும் ஈஸியாக க்ரிப்பு கிடைக்கும் பொம்மையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விரிசல் விடாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி மெட்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு மெட்டீரியலில் சேர்ந்து ஒரு புது மெட்டீரியலை உருவாக்கனா அதுக்கு பேர் தான் காம்போசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காக இந்த காம்போசிட் மேக் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ அதோடய ஸ்ட்ரென்த்து இல்லை அதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ராக்ட்ரினஸ் இது மாதிரி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி காம்போசிட்டை மேக் பண்ணுவாங்க ஒரு காம்போசிட் மேக் பண்ணுறதுக்கு ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டையும் மேட்ரிக்ஸையும் சேர்த்தா தான் ஒரு காம்போசிட் கிடைக்கும் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஃபைபரை தான் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கீழே கொடுக்குற இமேஜ் பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ராட் மாதிரி இருக்குதுல்ல அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் அந்த ஒரு க்யூப் மாதிரி இருக்குதுல்ல அதுக்கு பேர் தான் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபைபரையும் அந்த மேட்ரிக்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்து ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு பேர் தான் காம்போசிட்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபேஸாக என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பாலிமர்ஸ் மெட்டல்ஸ் செராமிக்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபேஸாக என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைபர்ஸு பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளேக்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளேக்ஸ்னு ஒன்று கிடையாது மரத்தூள் மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஃபைபர்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைபர்ஸ் ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் டு த காம்போசிட் மெட்டீரியல் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைபர் தான் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஸ்டிஃப்னஸும் கொடுக்குமா காம்போசிட் மெட்டீரியலுக்கு இப்போ இதுக்கு நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் வீடு கட்டும் போது பில்லர் எழுப்போம் பில்லர் எழுப்பும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பி வைப்போம் கம்பி வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் வச்சு அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லி சிமெண்ட்டு மண் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே போடுவோம் இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களா நடுவில் வந்து கம்பி மட்டும் இல்லை கம்பி இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் கட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க ஜல்லி சிமெண்ட்லாம் கொட்டி நீங்கள் மட்டும் பில்லர் எழுப்பிட்டே போயிடுங்க அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா இல்லை இருக்காது இல்லை அதே மாதிரி தான் அந்த பில்லருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் எதுனா அந்த கம்பி இந்த கம்பி தானே அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குது அதே மாதிரி இந்த காம்போசிட் மெட்டீரியலுக்கு இந்த ஃபைபர் தான் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபைபர் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி கிளாஸ் கார்பன் ஆர் கெல்வர் இப்போ கீழே கொடுக்குற இமேஜ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மூணாவது இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கெல்வர் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் என்னென்ன கிளாஸஸ் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் A glass. A glass வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் லைம் சிலிகேட்டில் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கிளாஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மாடரேட்டான எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு இந்த ஏ கிளாஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் சி கிளாஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதால் மேக் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கால்சியம் போரோசிலிகேட்டால் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கெமிக்கல் லேப்ஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆசிட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கிளாஸில் தான் வைப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஆசிட்ஸ்லாம் வைக்கிற கிளாஸ் எல்லாம் இந்த சி கிளாஸால் தான் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இ கிளாஸ் இ கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினா கால்சியம் போரோசிலிகேட்டோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ பர்சன்ட் ஆஃப் அல்கலி மெட்டல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஹை எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்காக தான் நான் ஏ கிளாஸில் சொல்லும் பொழுது கம்மியான எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்போ இந்த ஏ கிளாஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகமான எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு இந்த இ கிளாஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவா
ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கிளாஸ் ஃபைபர் மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் த ஹை டெம்பரேச்சர் கன்வர்ஷன் ஆஃப் வேரியஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன் டு எ ஹோமோஜீனியஸ் மெல்ட் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான கிளாஸ் ஃபைபரை மேக் பண்ணக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸை எல்லாத்தையுமே இந்த ஃபர்னஸில் போட்டு ஹை டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணும்பொழுது அது எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மோல்டன் மெட்டலாக மாறும் இப்போ அந்த பிக்சரில் கொ காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க அது மாதிரி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் It is then followed by the fabrication of this melt into a glass fiber. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஹோமோஜீனியஸ் மெல்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு தேவையான டயில சென்ட் பண்ணி கிளாஸ் ஃபைபரா மாத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க அந்த பிக்சர்ல காமிச்சுக்கிறது தான் கிளாஸ் ஃபைபர் கிளாஸ் ஃபைபர் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி செக்மெண்டட் இன் டூ டூ டைப்ஸ் கிளாஸ் ஃபைபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நம்ம ரெண்டு விதமாக மேக் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டைரக்ட் மெல்ட் ப்ராசஸ் செகண்ட் ஒன் மார்பல் ரீமெல்ட் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம டைரக்ட் மெல்ட் ப்ராசஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் கிளாஸ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் சிலிகாசான் போரிக் ஆசிட் அண்ட் அதர் மைனர் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கிளே கோல் அண்டு ஃப்ளோரோஸ்பேர் இந்த பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ஃபைபரை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிகா சேண்ட் சிலிகா சேண்ட் ஒன்று நார்மலாக நம்மளோட பீச் மண் நாற்று மண்ணில் சொல்லுவோம்ல அதுதான் வாங்க அதுக்கப்புறம் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரிக் ஆசிடை ஆட் பண்ணுவாங்க போரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணக்கப்புறம் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இன்க்ரீடியன்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளே களிமண் கோல் நிலக்கரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரோஸ்பேர் ஃப்ளூரோஸ்பேர்னா ஒன்று கிடையாது ஃப்ளூரேட்டை தான் ஃப்ளூரோஸ்பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் The mixer of silica sand and the ingredients is put into a bad silo. They are then mixed and weighted. In the point, what do you say? நம்மளுக்கு தேவையான சிலிகா சேண்டு அதுக்கப்புறம் முன்னாடி பார்த்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே போட்டு வச்சுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டெய்னரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயிட் மிஷின் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவையான ரா மெட்டீரியல் மிக்சர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணி அதுக்கு கீழே இருக்க அந்த கன்வேர் பெல்ட்டில் கொட்டி விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் The mixer is transported to the batch charging unit where the mixer is fed into the furnace. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரா மெட்டீரியல் வெயிட் பண்ணியாச்சு வெயிட் பண்ணி அந்த கன்வேயரில் இருக்க அந்த சிலோன்னு சொல்லுவாங்க சிலோனா ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி அந்த கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ணிது ஃபில் பண்ண உடனே அந்த கண்டெய்னர் என்ன ஆகுமா கீழே இருந்து அந்த கண்டெய்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வேர் பெல்ட்டு ஃபர்னஸுக்கு மேலே கொண்டு போய் அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸை ஃபர்னஸ்குள்ளே கொட்டுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த டெம்பரேச்சர் இந்த ஃபர்னஸ் வேரியஸ் ஃப்ரம் நம்மளோட ஃபர்னஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு வகையான டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் மெல்ட்டிங் ஸ்டேஜ் மெல்ட்டிங் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரிஃபைனிங் ஸ்டேஜ் ரிஃபைனிங் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹெட் ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஹெட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த ஃபோர் ஹெட் ஸ்டேஷன் தேர் இஸ் அ பிளேட் மேட் அப் ஆஃப் பிளாட்டினம் கண்டைன்ஸ் மெனி டைனி ஹோல்ஸ் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஃபோர் ஹெட் ஸ்டேஷனுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜல்லட மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினத்தில் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க எதனால் பிளாட்டினத்தில் மேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிளாட்டினம் தான் வெரி ஹை டெம்பரேச்சரை குட் ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் பிளாட்டினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட் ஸ்டாண்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த மோல்டன் மெட்டன் ஃப்ளோஸ் த்ரூ தீஸ் டைனி ஹோல்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபிலமெண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த மோல்டன் கிளாஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைனி ஹோல்ஸ் வழியாக சென்ட் பண்ணும் பொழுது ஃபிலமெண்ட்ஸாக அதாவது நூல் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த பக்கத்துலேருந்து வர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் தீஸ் ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆர் தென் பூல் மெக்கான
Next point. A chemical called sizing is applied on the surface of fiber at this stage. இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கனா சைஸிங்னு ஒரு கெமிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கனா இந்த ஸ்டேஜில தான் அந்த ஃபைபர் மேல அப்ளை பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் தி சைஸிங் இஸ் யூஸ்ட் டு ரிடூஸ் தி ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் தி ஃபைபர்ஸ் டு ப்ரிவென்ட் பிரேக்கேஜ் இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கனா இந்த சைஸிங் எதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கனா இந்த ஃபைபர்ஸ் மேல அப்ளை பண்றாங்கனா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கனா நம்ம ஃபைபர் வந்து பார்த்தீங்கனா புடிச்சி நம்ம ஃபோர்ஸ்க்கு இழுத்துட்டு இருக்கோம் இழுக்கும் பொழுது அது வந்து பார்த்தீங்கனா எப்ப வேணா பிரேக் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு அந்த பிரேக்கேஜை தடுக்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்கனா இந்த சைஸிங் என்ற கெமிக்கலை அந்த ஃபைபர் மேல அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க A finish can also be applied to the fiber. Finish is a type of chemical used to protect the surface of the fibers. In the point line, what do you say? Finish is another chemical that you can apply to the fiber. If you apply to the finish is another chemical that you can apply to the fiber, and the fiber is used to protect the fiber. You can apply to the fiber. Next point. Finish provides good bonding with the matrix material when the composite is made. இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இந்த பினிஷின்ற கெமிக்கல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக இந்த ஃபைபர் மேல அப்ளை பண்றாங்கன்னா ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியல் மேக் பண்ணும் பொழுது அந்த மேட்ரிக்ஸ் எலமெண்ட் கூட நல்ல ஒரு பாண்டிங்கை ஏற்படுறதுக்காக தான் இந்த பினிஷ் கெமிக்கலை இந்த ஃபைபர் மேல அப்ளை பண்றாங்க மெனி ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஆர் பண்டில் டுகெதர் டு ஃபார்ம் டவுஸ் ஆர் ஸ்ட்ராட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதுக்கப்புறம் எல்லா கெமிக்கல்ஸ் அப்ளை பண்ணக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ட்ரம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு நூல் சுத்தம் இல்ல அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பிலமெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வவுண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் தி ஸ்ட்ரௌஸ் ஆர் ஸ்ட்ராட்ஸ் ஆர் தென் வவுண்ட் ஆன் அ கிரீன் ஃபார் ஷிப்பிங் பர்பஸ் ஆர் தே கேன் பி கட் இன் டு ஷார்ட் ஃபைபர் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த ட்ரம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட் பண்ணியாச்சு பவுண்ட் பண்ணக்கு அப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு தேவையான கிரீலாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த நூல் கண்டுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு உடன்லேயோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர்லேயோ இருக்கும் தெரியுமா அதுதான் கிரீல்னு சொல்லுவாங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்க பவுண்ட் பண்ணுவாங்க பவுண்ட் பண்ணி ஷிப்பிங் பர்பஸ்க்காகவோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஃபைபர்ஸாக மாற்றுறதுக்காகவோ சுற்றி வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரக்ட் மெல் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது மார்பல் ரீமெல் ப்ராசஸ் ரெண்டுத்துக்கும் அவ்வளவும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது அந்த பர்னஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் மட்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வரும் அது என்னன்னு சொல்லி இப்ப ப்ரீஃபா பார்ப்போம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன் திஸ் ப்ராசஸ் த மோல்டன் மெட்டல் ப்ராசஸ் த்ரூ அட் வேர் இட் இஸ் ட்ரான் ஆஃப் ஷேட் இன் டு க்ளோத் அண்ட் ஃபார்ம் இன் டு மார்பல் பை ரோல் ஃபார்மிங் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டேரக்ட் மெல் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஃபோர் ஹெட்ல இருந்து அந்த பிளாடினம் மூலியமா டேரக்டா என்ன பண்றோம் நம்ம பிலமெண்டா மேக் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனா இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பிளாட்டினம் எடுத்துட்டு அதுல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சின்ன கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோலர் மாதிரி ரெண்டு ரோலர் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோல்டன் மெண்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா விடும் பொழுது அது என்ன ஆகுனா பால் பாலா அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மார்பிள் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோலிகுண்டு மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பால்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த மார்பிள்ஸ் ஆர் தென் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் இன் அனிலிங் ஓவன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கூல்டு இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்ப அந்த மார்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைட்டா என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவன்ல வச்சு ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கூல் பண்ணும் போது இந்த மார்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் then marbles are conveyed to storage or to the other plants for later use இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மார்பல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்டோரேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அப்படி இல்லையா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு கிளாஸ் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மார்பல்ஸ் வந்து எதுக்காக மேக் பண்றாங்கன்னா இப்ப ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரா மெடல்ஸ் இருக்கும் அந்த ரா மெடல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்பிளா மாத்தி வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கிடப்பாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்பல்ஸ் மறுபடியும் ரீமெல்ட் பண்ணி மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க அ
இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதுசாக டப் வாங்கும் பொழுது அது வாங்கும் போது ஒரு கலரில் இருக்கும் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் அது கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அங்கே இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக உடையிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுது தெரியுமா அதுதான் பிளாஸ்டிக் கரோடு ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக்கோடு இந்த கிளாஸ் ஃபைபர்ஸை நம்ம சேர்த்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணால் அந்த கரோஷனை தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இட் மஸ்ட் யூஸ் ஒன்லி பிலோ டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கிளாஸ் ஃபைபர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் கீழே வரைக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கிளாஸ் ஃபைபர் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் தெர்மல் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் கிளாஸ் ஃபைபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஹாக்கி ஸ்டிக்ஸ் ஆட்டோமொபைல் பாடி ஹேர் கிராஃப்ட் போட் ஹல் எக்ஸெட்ரா இப்போ அந்த இமேஜில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்னென்னலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபைபரில் செய்யலான்ட்டு நெக்ஸ்ட் ட்ராயிங் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நான் ரெண்டு ப்ராசஸ்க்கான ரெண்டு டயக்ராமும் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் மெல் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பல் ரீமெல் ப்ராசஸோட டயக்ராமும் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபைபர் மேனுஃபேக்சரிங் மிஷின் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபைபர் மேனுஃபேக்சரிங் மிஷின் அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஹேண்ட் லேமினேட்டிங் ப்ராசஸை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்